হোর সাবজেক্ট বা মেন সাবজেক্ট এটা নিয়ে তোমরা অনেকেই অনেক পড়ির দেখলাম যদিও এটা তেমন একটা ভাইটাল কোনো রোল আসলে পালন করে না আবার অনেক জায়গাতে পালন করে তো সাধারণত সায়েন্সে যদি আমরা পড়তে চাই ফিজিক্স কেমিস্ট্রি আমাদের জন্য নেওয়া মাস্ট এখন থাকলো আমরা হায়ার ম্যাথ বায়োলজি স্ট্যাট মনোবিজ্ঞান প্রকৌশল অঙ্ক এর মধ্যে কি কি আমরা নিতে পারবো না নিতে পারবো তো হায়ার ম্যাথ আর বায়োলজির মধ্যে একটাকে তোমার মেন সাবজেক্ট নিতেই হবে বাদ বাকি হলো তুমি ফোর্থ সাবজেক্ট হিসেবে চেঞ্জ করতে পারো ডিপেন্ডস অন দ্য কলেজ কলেজে সেই সাবজেক্টটা আছে কি না কলেজের সেই অনুমোদন আছে কিনা তো আমি অন্যগুলো নিয়ে তেমন একটা কথা না বলে আগে আমি একটু ক্লিয়ার করতে চাই বায়োলজি বা হায়ার ম্যাথ কোনটা মেন বা কোনটা ফোর্থ সাবজেক্টে রাখলে বেটার প্রথম কথা হচ্ছে ভাই আমার তো হায়ার ম্যাথ মেন সাবজেক্ট আমি কি মেডিকেলে পরীক্ষা দিতে পারবো ভাই আমার তো বায়োলজি মেন সাবজেক্ট আমি কি বইটে পরীক্ষা দিতে পারবো হ্যাঁ অবশ্যই পারবা তোমার মেন সাবজেক্ট হায়ার ম্যাথ বা মেন সাবজেক্ট বায়োলজি দ্যাট ডাজেন্ট ম্যাটার একটা হবে তোমার মেন বা ফোর একটাতে হায়ার ম্যাথ থাকলেই তুমি বইয়েটে পরীক্ষা দিতে পারবা তোমার মেন বা ফোর যে কোনো একটাতে বায়োলজি থাকলেই তুমি মেডিকেলে পরীক্ষা দিতে পারবা মেডিকেলে পরীক্ষা দেওয়ার একটা ক্রাইটেরিয়া আছে এই বায়োলজিতে তোমাকে সিজি ফোর এর আপ পাইতে হবে মানে এ গ্রেডের বেশি দিতে হবে এই আর কি সেটা ফোরে থাক মেনে থাক নো প্রবলেম আমার বায়োলজি ফোর সাবজেক্ট ছিল মেডিকেলে পরীক্ষাও দিয়েছিলাম রংপুর মেডিকেলে চান্সও পেয়েছিলাম ওকে নো প্রবলেম এট অল তাহলে ভাই আমি কোনটা নিব আমি এখন রিলেটিভ অ্যাপ্রোচে আসি যদি তুমি ম্যাথ ভালো পারো ম্যাথে দুইশো থেকে দুইশো পাওয়া পসিবল বায়োলজিতেও মোটামুটি একশো নব্বই থেকে দুইশোর মধ্যে পাওয়া ভেরি ইজি নো প্রবলেম এট অল এখন কথা নিয়ে আসি যে কোনটা দিলে কি লাভ ফোর সাবজেক্ট ইজি দিলে ভালো না ফোর সাবজেক্ট কম দিলে ভালো আমি একটু বুঝাই আসলে ফোর সাবজেক্ট কি করে ধরুন আমাদের কোনো একটা সাবজেক্টে এ প্লাস ছুটে গেল এ হয়ে গেল মনে করেন আরও একটা সাবজেক্টে আমার এ হয়ে গেল আমার আরও একটা সাবজেক্টে মনে করেন এ হয়ে গেল বা ধরেন আমাদের মোটামুটি দুইটা সাবজেক্টে এ হয়ে গেল সাপোজ তাহলে আমার যদি দুইটা সাবজেক্টে এ হয়ে যায় আর আমার ফোর্থ সাবজেক্টে যদি এ প্লাস থাকে তাহলে ফোর্থ সাবজেক্টের এ প্লাস এইটাকে ফুললি কাভার করে দেবে ফুল কাভার করে দেবে মানে আমার এ থেকে যাবে এখন যদি আমার ফোর্থ সাবজেক্টের নাম্বারটা কম থাকে তাহলে আমার প্রবলেমটা কি হবে আমার ফোর্থ সাবজেক্টে যদি এ এ এ মাইনাস থাকে তাহলে এটা দিয়ে এটা কাভার হবে না আমার জিপিএ ফাইভ আসবে না মানে যা যারা একটু দুর্বল ছাত্র বা ছাত্রী তারা যদি ফোর সাবজেক্টে মানে যাদের বাংলা ইংলিশ সবগুলোতে ছুটে যাওয়ার চান্স আছে পড়াশোনায় একবারে করে না ফোর সাবজেক্টের রেজাল্ট ভালো হলে বেটার তো বায়োলজি হায়ার ম্যাথের মধ্যে যেটা তুমি ভালো পারো এই দুটার একটাও পারো না দেন মনোবিজ্ঞান নাও দেন এটাতে বেটার আই ফিল বেটার ওকে আমার বেটার মনে হয় ওকে এর পরের প্রশ্নে আসছি আমরা এর পরের প্রশ্ন হচ্ছে যে আমি মোটামুটি হায়ার ম্যাথও পারি বায়োলজিও পারি তাহলে কোনটা বেটার হয় দেন তোমার এম ম্যাটার করে কি ম্যাটার করে এম ইন লাইফ কি আমি যদি আমার পার্সপেকটিভে বলি খুব ক্লিয়ার কাট আমার মতে যদি তোমার ইঞ্জিনিয়ারিং টার্গেট হয়ে থাকে দেন তোমার মেন সাবজেক্ট হওয়া উচিত হায়ার ম্যাথ নট ম্যান্ডেটরি আর তোমার ফোর্থ সাবজেক্ট বায়োলজি হলে বেটার ওকে আর যদি তোমার মেডিকেল টার্গেট থাকে আই ফিল দ্যাট তোমার মেন সাবজেক্ট বায়োলজি হলে বেটার ফোর্থ সাবজেক্ট হায়ার ম্যাথ হলে বেটার আই ফিল দ্যাট আমি এটা মনে করি কেন মনে করি একটু বুঝে ইঞ্জিনিয়ারিং বা মেডিকেলের সাথে কোনো সম্পর্ক না এই সম্পর্ক আছে ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন টেস্টে লাইক ডি ইউ লাইক আর ইউ এই জায়গাগুলোতে কি করে জানো মেন সাবজেক্ট মাস্ট মেইন মাস্ট এখন কি হয় সাধারণত মেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং এগুলো পরেই মানুষ ভার্সিটি পরীক্ষা দেয় ধরো তুমি ইঞ্জিনিয়ারিং প্রিপারেশনে আছো তোমার বায়োলজির সাথে টাচ থাকবে না বললেই চলে তোমার ইংলিশের বেসিক ভালো থাকতে পারে তুমি তখন কি করতে পারো তুমি যখন ঢাকা ভার্সিটি পরীক্ষা দিবা তখন তুমি ঢাকা ভার্সিটিতে ফিজিক্স দাগাইলা কেমিস্ট্রি দাগাইলা হায়ার ম্যাথ দাগাইলা এবং ইংলিশ দাগাই ফেললা তোমার কিন্তু বায়োলজি টাচ করা লাগলো না তোমার পজিশন ভালো চলে আসলো যদিও কিছু সাবজেক্ট তুমি পাবা না বাট বেনিফিট আছে তোমার নাম্বারটা ভালো থাকবে প্লেসটা ভালো থাকবে কথা ওকে চান্স আছে আর তোমার মনে করো তুমি ইঞ্জিনিয়ারিং প্রিপারেশন নিলা 
তোমার মেন সাবজেক্ট বায়োলজি তুমি বায়োলজি বই পড়ো নাই পাঁচ মাস থেকে চার মাস থেকে তুমি ওই বায়োলজি অ্যান্সারে একেবারে জিরোর কাছাকাছি পায়ে যাবে পার্থক্য বুঝতে পেরেছ আবার মনে করো তুমি মেডিকেল প্রিপারেশনের মানুষ তোমার মেন সাবজেক্ট হায়ার ম্যাথ এটাই স্কেপ করার কোনো সুযোগ নাই তুমি প্রায় ঢাকা ভার্সিটি দিকে এটা দিয়ে ধরা খেয়ে যাবে এবার তোমার যদি মেন সাবজেক্ট বায়োলজি থাকে আর মেডিকেল দিয়ে ইংলিশ পড়াই লাগে তো তুমি কি করলা ফিজিক্স দেখালে কেমিস্ট্রি দেখালে বায়োলজি দেখালে ইংলিশ দেখালে চিল তার মানে তুমি তখন কি করে ফেললা ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে তুমি ফিজিক্স দেখালে কেমিস্ট্রি দেখালে বায়োলজি দেখালে এবং ইংলিশ দেখালে মেডিকেলের জন্য ভেরি ভেরি ইজি হয়ে গেল তাহলে আমার মতে মেডিকেল অ্যাসপেরেন্ট যারা আমি যেহেতু টার্গেটে বিশ্বাসী আমি যেহেতু লক্ষ্যে বিশ্বাসী যারা মেডিকেল অ্যাসপেরেন্ট বায়োলজি মেন সাবজেক্ট নিলে মনে হয় বেটার একটু আর হায়ার ম্যাথ ফোর সাবজেক্ট আর ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাসপেরেন্ট বায়ো হায়ার ম্যাথ মেন সাবজেক্ট আর বায়োলজি ফোর সাবজেক্ট নিলে বেটার বাট এটা নিতেই হবে এরকম কোনো ফ্যাক্ট নাই এবার দুইটা কথা ভাই আমি কি মেন সাবজেক্টে হায়ার ম্যাথ আর ফোর সাবজেক্টে স্ট্যাট নিতে পারি অথবা আমি কি মেন সাবজেক্টে বায়ো ফোর সাবজেক্টে স্ট্যাট নিতে পারি একটা ইম্পর্টেন্ট সাজেশান দিই আমার পক্ষ থেকে একটা ইম্পর্টেন্ট সাজেশান যদি উপরেরটা তুমি নাও নিতে পারো কারণ হায়ার ম্যাথ আর স্ট্যাটে অনেক কিছু একই আছে মেন সাবজেক্ট বায়োলজি ফোর সাবজেক্ট স্ট্যাট মানে তোমার হায়ার ম্যাথ নাই এটা নো নো অ্যাভয়েড প্লিজ প্লিজ আই রিকোয়েস্ট ইউ অ্যাভয়েড করো এটা নিও না এটা নিও না ঠিক আছে আমার মনে হয় আমি তোমাদের জনসাধারণের প্রশ্ন দিতে পেরেছি তবে কারো যদি ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ বায়োলজি চারটা সাবজেক্ট থাকে বাংলাদেশের যে কোনো পরীক্ষা তুমি দিতে পারবা কথা ওকে ভালো থেকেও কোনো প্রশ্ন থাকলে ইউটিউবে কমেন্ট করো পেজে কমেন্ট করো ফাঁকা থাকলে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবো